ഹലോ ഡിയേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബുലേഷൻ എന്നുള്ള നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളും അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളിലെ കേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇതാ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടേബിളിന് അതായത് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണിക്കുന്ന ടേബിളിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അതായത് എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് എഫിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഇനി റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ മൂന്നാമതൊരു കോളം കൂടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗിവൺ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇലവൻ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ അങ്ങനെ 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 എന്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ആള് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ആണെന്ന് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസികൾ എല്ലാതും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടത് വൺ എന്നാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ വൺ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുള്ളതാണ് സം ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എത്രയാണ് ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇതാ വൺ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളിലെ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അകെ കൂടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് ബൈ എൻ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡിനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അപ്പൊ അതിന് എങ്ങനെയും എഴുതാം റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ബൈ എൻ ആണ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എഫ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ ഇവിടെയും ആദ്യം എന്ത് വേണം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസികളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ
ആൻസർ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് വരിക അതായത് ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ 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 ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാ ഇയാളെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സം ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്താണ് വൺ ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സം ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ മാർക്കിനായിരിക്കും നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഓണം എക്സാം അടിപൊളിയ